Obando Estrella, Maribel Montenegro y Richie Montenegro. Buenas noches. Buenas noches muchachas y a ustedes familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Daniel Obando Estrella da inicio con nuestras noticias. Reducidos a cenizas quedaron los enseres de tres viviendas y un tramo en el sector del mercado municipal de Bonanza. Se presume que la principal causa del siniestro fue la explosión de una planta generadora de electricidad. Tres viviendas y un tramo en el sector del mercado municipal de Bonanza fueron consumidas por un voraz incendio que se dio luego de la explosión de una planta generadora de electricidad que funcionaba por la falta del suministro eléctrico desde tempranas horas. Según informaciones de los habitantes que se sumaron junto con equipos de bomberos a extinguir las llamas por más de una hora en el tramo afectado, se vendían alimentos perecederos y abarrotes. El siniestro dejó cuantiosas pérdidas materiales. En Acción 10, Geraldín Domínguez. El gobierno de Nicaragua recibirá en los próximos días 135 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca mediante el mecanismo COVAX de la OPS y OMS. Con esta cantidad se pretende cubrir al menos un 20% de la población. En los próximos días llegará a territorio nicaragüense 135 mil dosis de la vacuna AstraZeneca fabricada en la India las que serán enviadas por el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y las que cubrirán un 20% de la población. En pocos días la confirmación nos llegó esta madrugada cuando la ministra de Salud, doctora Marta Reyes, asistía a la reunión semanal, en este caso dedicada al mecanismo COVAX. La vicepresidenta Rosario Murillo brindó esta información durante su alocución diaria en medios oficialistas, mencionando que durante este primer semestre se espera que Nicaragua cuente con las primeras 504 mil dosis para cubrir un 26% de la población. Los programas y cronogramas de vacunación a todo nuestro pueblo se van a dar a conocer en la medida en que van llegando a Nicaragua cumplidamente Dios mediante la medicación, la vacuna, contratada o donada. De manera que cada plan que presentemos o cada etapa pueda desarrollarse de inmediato. El Ministerio de Salud es el encargado de realizar un cronograma de cómo se aplicará la dosis de AstraZeneca y quiénes serán los primeros en ser vacunados contra el COVID-19. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Este jueves la ONU advirtió el deterioro en el Estado de Derecho en Nicaragua. Al mismo tiempo reclamó una reforma electoral urgente para garantizar que las próximas elecciones presidenciales sean libres, justas y transparentes. El Estado de Derecho en Nicaragua sigue deteriorándose, sumándose a esto la aprobación de diversas leyes en la Asamblea Nacional. Así lo manifestó la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien agregó que su oficina ha documentado actos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes progubernamentales y de la Policía Nacional. Desde mi última actualización oral a este Consejo, la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua. Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático. A principios de este mes, dos prominentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión se vieron obligadas a suspender sus actividades por las exigencias y controles introducidos por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Mi oficina ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres. Las violaciones de derechos humanos perpetradas durante 
las protestas sociales de 2018 siguen en la impunidad. En su informe, la alta comisionada afirma que es crucial que se adopten reformas electorales necesarias para garantizar un proceso electoral libre, transparente y justo. Insto al gobierno que permita a mi oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es crucial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Según Bachelet, han continuado las detenciones arbitrarias y se contabilizan más de 100 personas detenidas por razones políticas. Para ellas pidió su libertad. Agregó que las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas de 2018 siguen en la impunidad. Estamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores. Siguieron las detenciones arbitrarias, en su mayoría de breve duración. Fuentes de la sociedad civil reportan que más de 100 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas. Las comunidades indígenas continuaron enfrentando invasiones en sus tierras y ataques violentos de colonos. La alta comisionada reconoció al gobierno de Nicaragua los esfuerzos para aumentar el gasto social y contener el impacto de la crisis económica, así como las señales de apertura de asistencia humanitaria por parte de algunas agencias de las Naciones Unidas. Sin embargo, resalta el balance deficiente de la implementación de las recomendaciones brindadas en el informe anterior por la oficina de la alta comisionada. Además, la alta comisionada se refirió a la afectación de los huracanes que azotaron Nicaragua el año pasado, así como los casos de feminicidios y altas tasas de embarazos en niñas y adolescentes. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y en la apertura del debate entre los representantes que participan en el 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la representante de Nicaragua afirmó que el gobierno rechaza el informe elaborado por la alta comisionada Michelle Bachelet. Tras la presentación del informe sobre derechos humanos en Nicaragua, elaborado por la alta comisionada Michelle Bachelet, se abrió el debate entre los representantes de los países que participan en el 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y países como México pidieron al gobierno del presidente Daniel Ortega permitir el retorno de la oficina de la alta comisionada. México sigue con atención la situación en Nicaragua y ha recibido con preocupación el informe de la oficina de la alta comisionada. Consideramos de suma importancia que el gobierno nicaragüense retome un camino de colaboración con los organismos internacionales. Por ello, México hace un respetuoso llamado al gobierno de Nicaragua para que restablezca la colaboración con la oficina y con los mecanismos internacionales de derechos humanos e implemente acciones concretas para atender sus recomendaciones en la materia. México insiste en que solo a través de la vía pacífica y de un diálogo inclusivo podrán resolverse las diferencias entre los distintos actores nicaragüenses y alcanzarse los acuerdos que garanticen el disfrute pleno de todos los derechos humanos en ese país. Por su parte, la representante de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, afirmó que el gobierno rechaza en lo absoluto el informe por considerarlo unilateral, parcializado y carente de objetividad. El gobierno de reconciliación y unidad nacional de Nicaragua rechaza contundentemente este tipo de informes injerencistas e interventores que pretenden seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales así como al ordenamiento jurídico que sustenta al Estado nicaragüense. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua considera que debe someterse a imparcial revisión el funcionamiento de estos organismos que han perdido independencia u objetividad y que más bien continúan sirviendo como caja de resonancia de los apetitos y voracidades que fundamentan la agenda política interventora e invasora. Por su parte, Mariano García, representante de Estados Unidos, aseguró que debe cesar la detención continua de manifestantes pacíficos y la represión contra la oposición pacífica y los medios de comunicación, incluido el reciente cierre forzado de la sección de Nicaragua PEN Internacional. 
las condiciones que amenazan la vida, la tortura y la violencia sexual durante la detención son inaceptables, agregó el estadounidense. Mi delegación agradece a la alta comisionada por su informe y lamenta que no existan mayores avances en el cumplimiento de las recomendaciones de su oficina. Ecuador expresa su profunda preocupación por la crisis de derechos humanos en Nicaragua y por cuanto siguen impunes las múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas desde 2018. Igualmente, condena las continuas restricciones a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación y el aumento de la violencia contra las mujeres y niñas y los actos de intimidación y represalia contra defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y otros actores. Venezuela se opone a la manipulación del discurso de los derechos humanos para condenar indebidamente a Nicaragua y sentarlo en el banco de los acusados por meras razones políticas. La comunidad internacional debe apoyar a este país que merece contar con el respaldo de todos los que aman la paz, respetan la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos y procuran de verdad que, esos pro que se protejan los derechos humanos. El gobierno bolivariano de Venezuela reitera su firme apoyo al hermano pueblo nicaragüense y a su gobierno. En total se registraron 29 intervenciones de los representantes en el Foro de Derechos Humanos de la ONU. 20 de las delegaciones manifestaron preocupación por la aprobación de leyes que violentan los derechos humanos en Nicaragua y sobre las reformas electorales para un proceso justo y transparente. Otras nueve naciones como Rusia, Venezuela, Cuba, Corea, Irán, Bielorrusia, Siria, Eritrea y Sri Lanka mostraron su apoyo al gobierno de Nicaragua. María Esther Ordóñez, Acción 10. El secretario ejecutivo de la CPDH que participó durante la presentación del informe de la ONU sobre Nicaragua refirió que el asedio y las amenazas continúan en el país incluso contra defensores de derechos humanos. Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, participó durante la presentación del informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Nicaragua. Carmona en su intervención manifestó que se continúa el asedio, amenaza e incluso contra excarcelados y defensores de derechos humanos. Afirmó que por parte de la CPDH se seguirá informando sobre el estado de indefensión, la falta de institucionalidad y el deterioro de los derechos humanos en el país. Bueno, nosotros como CPDH eh, hemos jugado ese rol de promover y defender los derechos humanos de los nicaragüenses sin distingo de colores políticos y es parte de la naturaleza de CPDH de estar denunciando la situación que estamos viviendo en Nicaragua en cuanto al deterioro de los derechos humanos. Y no solo lo hemos hecho en esta oportunidad con este gobierno, sino que lo hemos hecho con gobiernos anteriores. Y desde esa perspectiva vamos a seguir informándole a la comunidad internacional, al mundo, de la crisis de derechos humanos que hay aquí, el estado de indefensión que estamos los nicaragüenses, el estado de corte eh, dictatorial y la falta de institucionalidad que tenemos los nicaragüenses para que se respeten los derechos humanos. Manifiesta además la importancia que hay ante las Naciones Unidas que se unen esfuerzos para que se retome la oficina de la OATNUD en nuestro país y agrega que no hay condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral. Con responsabilidad y algo que nos preocupa a nosotros es que se habla de un proceso electoral y ni siquiera hay condiciones ni garantías y creemos que no hay voluntad política para reformar la ley electoral y en este sentido nosotros hacemos hincapié a la comunidad internacional que este es un año decisivo para la democracia en nuestro país. El secretario ejecutivo de la CPDH asegura que espera que el gobierno de Nicaragua retome y ejecute las recomendaciones brindadas por la oficina de la alta comisionada en sus informes. María Esther Ordóñez, Acción 10. Inauguran nuevo centro de atención para jóvenes con adicción al alcohol y las drogas, donde funcionaban las instalaciones de 100% Noticias. Jocelyn Rojas con el reporte completo. 
En horas de la mañana de este jueves, trabajadores del Estado ultimaban detalles para la inauguración de lo que será el Centro de Atención para Personas con Adicción de Alcoholismo y Drogadicción Valentín Méndez, adjudicado al Ministerio de Salud Minsa. En las instalaciones confiscadas el pasado 21 de diciembre del 2018, que pertenecían al medio de comunicación 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau, directora de 100% Noticias, manifestó que robaron un canal de televisión y lo presentan como un trofeo ante sus fanáticos. Con esto se evidencia más el ataque a la prensa independiente de Nicaragua. Es una dictadura que mata, encarcela y roba. Pero aún en este panorama oscuro, ratificamos nuestro compromiso en no aceptar la censura nunca. Seguiremos informando con la verdad y la verdad de hoy es que Daniel Ortega y Rosario Murillo muestran como trofeo el edificio robado de 100% noticias y se consagran como los campeones en un robo descarado. Reto a la Corte Suprema de Justicia a que se pronuncie y resuelva los recursos que interpuso 100% noticias y confidencial. Si fallan a favor de ese robo, estarían violando el artículo 44 de la Constitución Política que prohíbe la confiscación y su silencio actual los convierte en cómplices. Desde el lunes, el gobierno inició a trabajar en la infraestructura del edificio. Daniel Ortega y Rosario Murillo pusieron su sello en el robo del edificio de 100% Noticias al colocar la fotografía de ambos exactamente en el lugar donde estaba la exaltación que nosotros le hacíamos a Dios. Yo soy el que soy, Jehová Dios de los ejércitos. Con esto la pareja dictadora de Nicaragua ratifica la doble persecución a 100% noticias. Primero por informar la verdad ser un medio independiente y segundo porque siempre nos hemos identificado como un medio cristiano donde la mayoría de los periodistas somos cristianos. Ortega y Murillo se creen dioses, están borrachos en su culto a su personalidad a tal punto de llegar al extremo pues de colocar su foto en el lugar donde 100% Noticias exaltaba el nombre de Dios. El miércoles el Minsa también aperturó el Centro Nacional de Diabetología Porfirio García, en el mismo lugar donde funcionaba IPADE en el kilómetro 9 de la carretera a Masaya. Con imágenes de Julio Real en Acción 10. Yo... Con nosotros se logra consenso en la mesa de negociación de salario mínimo llegando a acuerdos con pymes, sindicatos y Ministerio del Trabajo. Representantes del COSEP continúan figurando como los ausentes en dicha discusión. Finalmente hubo consenso en el salario mínimo. La propuesta más acertada para todos los sectores fue la de la Central Sandinista de Trabajadores, donde el FNT no tuvo más remedio que sumarse tras denuncias de intentar obstaculizar las negociaciones tripartitas, siendo el COSEP el gran ausente. Queremos agradecer ¿verdad? a todos los medios de comunicación independientes que lo han acompañado durante esta séptima ronda el salario mínimo, ¿verdad? Y queremos informarle al pueblo nicaragüense que en busca del consenso, la paz y el progreso para Nicaragua y para que llegue el salario a todos los trabajadores nicaragüenses que va a cubrir a más de 300 mil trabajadores, eh, hemos, eh, después del consenso y después de la propuesta acertada de la CST, se ha quedado en lo siguiente, el 3% para todos los sectores económicos el 1% para la economía PYME, turística, hotelera, restaurante, que es la mediana y pequeña industria la turística. Y ratificar el 8.25 para Zona Franca. Para las PYMES, el salario mínimo será solo del 1% por ser el sector más golpeado económicamente. Logramos que el FNT y el MUSIN, el Movimiento de Unidad Sindical, se alineara la propuesta del 1% para las MIPIME y el sector turístico nacional y del 3% para el resto de sectores, que es la última propuesta que presentó con MIPIME. Entonces, logramos acercarnos ahí, ¿verdad? La CST también aprobó al final el 3% y el 1% y se logró el acuerdo de forma tripartita. Eso va a ser vigente todo el año, una sola vez, ¿verdad? A partir del primero de marzo. 
Yo he dicho que como sector privado nosotros quisiéramos incrementar más salarios mínimos, pero ahorita estamos alineados a los indicadores económicos. La canasta básica de, de 53 productos ha aumentado solo 1,67%. La canasta de 23 productos, que es la canasta alimenticia, ha aumentado el 1,53. La inflación cerró con 2,9 y la caída económica con menos 2. Eso nos da el 1% como mínimo para el sector de las MIPIMES, que ha sido golpeada después de la pandemia. Si la empresa privada o gran capital no cumple con el 3% en el salario mínimo, pueden ser multados en caso de extremos. Una empresa que no cumple con lo acordado en el Ministerio del Trabajo puede ser hasta cerrada. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Representantes de la coalición nacional señalan que el partido Resistencia Democrática y Yatama son viables para usar sus casillas en las próximas elecciones presidenciales. Miembros de la coalición nacional dieron a conocer que al estar dentro de su organización dos partidos con personería jurídica, estos podrían ser casillas viables para las elecciones presidenciales, entre ellos el partido PRD y Yatama. Tenemos la capacidad de defender el voto. Tenemos la organización en todo el territorio nacional. Tenemos dos partidos que son parte de nuestra organización que han demostrado que están dispuestos a trabajar en favor de esa unidad. Hacen un nuevo llamado a la Alianza Ciudadana a responder a la Comisión de la Buena Voluntad para encontrar la unidad que lleve a la derrota del presidente Daniel Ortega. Y hace un nuevo llamado a la Alianza Ciudadana para superar obstáculos, superar dificultades y lograr concretar lo que es una demanda nacional para poder lograr el cambio que el país requiere. Aseguran que seguirán trabajando en la construcción y fortalecimiento de su estructura territorial. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Y a 31 años del triunfo de la UNO en Nicaragua, miembros de la oposición de esa época destacan que buscar un solo candidato marcará la diferencia para lograr la derrota al actual gobierno del presidente Daniel Ortega. Valesca Rivera con el reporte. Febrero de 1990 significó un año histórico para Nicaragua. La UNO marcaba el fin del gobierno de Daniel Ortega. Entonces entramos al día eh, con mucha esperanza. A mediodía ocurrió un, un problema, que es que comenzamos a recibir informes de que la tinta supuestamente indeleble para marcar que habían votado se salía con agua y jabón y entonces hubo sospecha de que era a propósito y estuvo en peligro de cancelarse la elección con los observadores internacionales pero nosotros confiamos en el pueblo y dijimos no, continúe la elección si hay ese intento abramos los ojos para evitar doble votación pero tenemos confianza en el pueblo pero la coordinadora termina se disuelve para en el año 89 dar paso a la UNO, a la Alianza UNO, donde nos juntábamos, yo señalo, organizaciones y gente que nos caíamos mal, sinceramente, en algunos de ellos. Pero la necesidad de tener una propuesta, ofrecérsela al pueblo nicaragüense, que rescatara el sistema democrático, que llevara nuevamente Nicaragua a un orden, teníamos una hiperinflación impresionante en esa época, había una guerra, el contexto era diferente del de hoy. Las dos potencias grandes, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban confrontadas y la Unión Soviética apoyaba al partido gobernante y Estados Unidos apoyaba a la resistencia nicaragüense o, o llamada contra. Las elecciones primarias de todos los opositores unidos definió un candidato único que los representaría. Muchos decían al inicio que no conocían bien a doña Violeta, esa es una señora, pues, que está en su casa, ¿me entiendes? O sea, ¿no? ¿cómo enfrentar a todos estos bárbaros, etcétera? Entonces, poco a poco se fue dando a conocer en la campaña 
y el pueblo se fue eh, diciendo, esta señora tiene lo suficiente, lo suficiente en su corazón y su firmeza de carácter como para sacarnos de este hoyo. Y así es, para eso son las campañas, ¿verdad? Cuando iniciamos la campaña, eh, cuatro meses antes de la elección, doña Violeta no tenía ni el 20% de respaldo en el país, tenía como el 18. Y luego ganó con el 54. Doña Violeta Barrios de Chamor y de vicepresidente el doctor Virgilio Godoy y Rey, que representaban sectores eh, un poco diversos, ¿verdad? Y, y eso fue un atractivo. A pesar de que la elección del 90 fue una elección donde compitieron 10 partidos, o sea, 9 partidos políticos y una alianza. La alianza 1 y 10 partidos políticos. La papeleta era una papeleta bien ancha. Aunque la represión callaba las intenciones del voto, los aspirantes mantenían la ilusión que el día de la elección los ciudadanos saldrían masivamente a los centros de votos. Este 2021 presenta un escenario similar. Existen al menos seis candidatos dispuestos a enfrentar al presidente Ortega. Entre estos, Cristiana Chamorro, hija de la que logró la derrota del Frente Sandinista. Eh, su mamá fue seleccionada en primarias internas en la 1 cinco meses antes de la elección, equivaldría a junio de este año, y estamos en febrero. Yo creo que es un error adelantarse, pero cada quien es libre de hacer lo que le parece. Doña Violeta esperó el momento oportuno y aceptó las reglas de las elecciones primarias de la UNO y se enfrentó a dos candidatos fuertes, varones, don Enrique Bolaños, que posteriormente fue presidente de Nicaragua, y don Virgilio Godoy, que fue finalmente el que la acompañó como candidato a vicepresidente. Eran muy fuertes. Y ella esperó, con mucha sensatez, no se desesperó a querer hacerlo antes, aceptó las reglas de selección y ganó. Limpiamente. Propusimos primero hacer, hicimos primero un programa de gobierno, yo creo que eso es algo que es importante que lo destaquen las organizaciones ahora que están queriendo unirse, eso fue fundamental, eso lo tuvimos en agosto del año 89. Fue un programa bastante detallado, que lo firmamos los 14 partidos políticos. Los representantes de aquella época coinciden en que la unidad y un candidato que los represente marcará también este año electoral. Porque el alma y la razón de ser de Nicaragua es la libertad. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Nicaragüenses en el exilio solicitan a una comisión de alto nivel de la Unión Europea, Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas ejercer presión al gobierno de Nicaragua. Valesca Rivera nos continúa informando. Los nicaragüenses en el exilio a través de la organización que dirige la defensora de derechos humanos Aide Castillo piden se conforme una alta comisión con el fin de presionar una vez más al presidente Daniel Ortega. Esto, según sus demandas, debe estar conformada por la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas para que en el país se elija un nuevo gobernante. Que elegir su gobierno es un derecho irrenunciable del pueblo nicaragüense, no obstante que la agenda electoral no debe en ningún momento ignorar la agenda de derechos humanos ni el dolor y el derecho de las víctimas a la justicia. Que urgimos a la comunidad internacional, INEM propone que acompañe los esfuerzos del pueblo de Nicaragua conformando una comisión del más alto nivel y el regreso de la Comisión Interamericana para que verifique estos acuerdos deben ser condiciones indispensables para asistir a cualquier proceso electoral. Apelan a una autoconvocatoria nacional para alcanzar de una vez acuerdos de unidad. Actualmente son más de 100.000 los compatriotas que se encuentran en el exterior a causa de la crisis sociopolítica que buscan un retorno seguro. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. La presidenta de la Cámara de Turismo asegura que el retorno de vuelos a Nicaragua depende del gobierno y añade que los funcionarios mantienen silencio ante la solicitud de las directivas de aerolíneas que buscan flexibilizar medidas ante el COVID-19 para operar nuevamente. 
Funcionarios del Estado vinculados al sector turismo no se pronuncian ante el llamado de la Cámara de ese sector y de las agencias de vuelos que piden flexibilicen las medidas ante el COVID-19. Líneas aéreas le han informado, nosotros como Cámara hemos dicho qué es lo que se necesita y realmente pues depende del gobierno el, el cambiar esa, esas medidas que se han impuesto y está realmente en manos de ellos. Yo más bien te diría que buscarán como entrevistar a algún el, los funcionarios del INAC, ¿verdad? que están a cargo del tema aeroportuario, las líneas aéreas, para que ellos digan qué es lo que les está impidiendo a ellos flexibilizar esas medidas que, que son pues únicas en Nicaragua, pues porque en el resto de los países de la región y en el mundo no se están imponiendo las medidas que está imponiendo Nicaragua. Lucy Valenti destaca que está en peligro el turismo regional para Semana Santa. En años anteriores se recibían al menos 170 mil visitantes centroamericanos. Obviamente con, con frecuencias reducidas porque esto de la reactivación turística es un proceso paulatino, los mercados internacionales, especialmente Europa eh, y otros países importantes para turismo, están también en un proceso de reactivación, entonces va a tomar tiempo, pero sí para nosotros es importantísimo los mercados de corta distancia, que es lo que en el mundo se está diciendo que es lo que se va a reactivar primero, aparte del turismo nacional, los mercados de corta distancia, que para nosotros son Centroamérica, Estados Unidos, México, Canadá, los países de aquí cercanos a la región centroamericana. Entonces, y las líneas aéreas que operan en Nicaragua son todas líneas aéreas de mercados cercanos, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros que eso se pueda reactivar a la brevedad posible. Un respiro para ese sector es la reactivación de los mercados de corta distancia. Y está en riesgo en el sentido de que normalmente es un turismo que se moviliza vía terrestre, ¿Verdad? Y tenemos cerradas, digamos, las fronteras del lado de Costa Rica por parte de Costa Rica y hay demasiadas trabas y obstáculos con los, las pruebas del COVID y todo eso como para que se pueda motivar al turista centroamericano a viajar, pues porque es, es los costos para hacer turismo se incrementan sustancialmente con el costo de las pruebas del COVID. Entonces lo más probable que va a suceder es que en Centroamérica lo que va a haber fundamentalmente es turismo nacional en la época de Semana Santa. En cuanto al salario mínimo, destaca que todo incremento golpea la decadente economía de ese sector, que lucha para sostenerse, y señala que esta temporada apostarán al turismo nacional, incentivando las visitas no solo a las playas, sino también a otras rutas como Matagalpa. Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Tenemos un servicio social a esta hora. Desde hace 15 días se encuentra desaparecido José Andrés Coronado Mendoza, de 21 años de edad y habitante de San Juan del Sur. Familiares se encuentran preocupados y piden a la persona que tenga información la reporte al siguiente número telefónico, 57 90 23 31, reitero, 57 90 23 31, con su hermana Ileana Blandon. Hacemos una pausa comercial.